ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ചിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബാഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ നമുക്ക് മിച്ചം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണോട് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാണാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനാറ് റേഞ്ചാണ് നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീതി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ലൈനിങ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈനിങ് ആൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ പോക്കറ്റ് വേണം പതിനഞ്ച് നീളവും എട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട സിബ്ബാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മൾ വീതി എടുത്തില്ലേ ആ വീതിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്ക് തെളി നിൽക്കുന്നത് പോലെ എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തികയാതെ വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീതിയിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിബ്ബ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോയി എടുക്കാനുള്ള മടി കാരണം ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സിബ്ബ് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഹാൻഡിലാണ് അത് നമുക്ക് പതിനാലിഞ്ച് വീതിയും സോറി നീളവും നാലരഞ്ച് വീതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് എടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി തയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ചിന് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ പോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഭാഗം ഇതിൻ്റെയും മിഡിൽ പാർട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഒരുപോലെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യം നടുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് കണ്ട ഇതുപോലെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ പിൻകുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പോക്കറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് റോസ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സിബ്ബ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കും നമ്മൾ ഇതേ വര പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ വശത്തും കുറച്ച് തുമ്പിട്ടേക്കണം നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തില്ല അത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരെ നടുക്കൂടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രെഡ് കട്ടായി പോകരുത് അതനുസരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫുള്ള് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിബ്ബ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് സിബ്ബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വീതിയിൽ നീളത്തിൽ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി പോകരുത് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ സിബ്ബിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഈ റണ്ണർ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിൻകുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ബാഗിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകത്ത് നമുക്ക് കോയിൻസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബാഗിൻ്റെ പുറമേയും നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പോക്കറ്റുള്ളത് സോറി രണ്ടുള്ള ബാഗാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തൊരു പോക്കറ്റ് പിന്നെ വലിയൊരു ഉറയും ഉണ്ടാവും
ഇത് മുകളിലേക്ക് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നീളത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പീസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അങ്ങ് വെച്ചാലും മതി ഇതിപ്പം മടക്ക് വശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം തയ്ക്കുന്നില്ല ബാക്കി ഈ ഭാഗം സി പോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയും പോക്കറ്റിന് ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ല നമ്മൾ സ്ഥിരം കോയിനൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോക്കറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക സ്പോഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എടുക്കാൻ പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് അകത്ത് വെക്കുകയാണ് തുണിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സ്പോഞ്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു കട്ടിയുള്ള തുണി അകത്തേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മടക്കിയിട്ട് ഇത് എന്നിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹാൻഡിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വശത്തും തയ്ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാലൻസ് വന്ന പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീളം കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പതിനാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ നല്ല തുണിയുടെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വശത്തേക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഗ് തീരെ ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേ പ്രാവശ്യം ലോക്ക് ചെയ്യണം പോകാതിരിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിബ് എടുത്തിട്ട് നേരെ കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഫൂട്ടേ ഉള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും ചേർന്ന് തയ്ച്ചാൽ മതി ചേർന്ന് വരില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ സിബ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് വരും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെച്ച പോലെ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലത് തുണി അങ്ങേ വശത്തും ലൈനിങ് ഇങ്ങേ വശത്തുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിബിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ഓരോ തുണികൾ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് അതേപോലെ നോക്കി ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സിബിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ സിബ് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പം ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഇതാ കണ്ടോ രണ്ട് വശത്തും ഒരു വശത്ത് ലൈനിങ്ങും ഒരു വശത്ത് നല്ല തുണിയും ഇനി ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുമ്പം കണ്ടോ സിബ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാം അകത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിബ് ഇങ്ങനെ ബാഗ് തുറക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെളി നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അകത്തേക്ക് പോയി സിബ് പുറത്തേക്കും വന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സിബ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ കുടുങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ട പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ടുള്ളപ്പം നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഈ
അങ്ങനെ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള സിബ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിട്ട് നല്ല വശം ഒന്ന് ആ നോക്കി കഴിയുമ്പം ഈ ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും എന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചിടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ വയ്ക്കുക സിബ് നിങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിബ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല റണ്ണർ അഴിച്ചാലും സിബ് അകന്നു പോയാലും നമുക്കത് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പക്ഷേ കുർത്തിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഈ സിബിലേക്ക് കയറ്റി ഇടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ നേരെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല തുമ്പിങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പീസ് ക്രോസ് പീസ് ഒന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു തുണി കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ തുണി വെച്ചിട്ട് മടക്കി നമ്മൾ തുമ്പ് അങ്ങ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡ് മൂലഭാഗമില്ല അതായത് നമ്മുടെ കോർണർ ഭാഗം ബാഗിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് ഈ കോർണർ ഭാഗത്തിന് കയറ്റി ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെ നമുക്ക് ബാഗിന് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും നീണ്ട് ഒരുപാട് ബോറായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് വരാത്ത രീതിയിലെല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു കോർണർ ഭാഗം നമ്മൾ ഒന്ന് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്ക ബാഗിനും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സിബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകവശം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒന്നും നീണ്ടു നിൽക്കാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഈ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഒട്ടും നശിച്ചു പോകാതെ ഇതാ അങ്ങനെ അടിപൊളി ബാഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല തവണ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ബാഗ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറേ ബാഗ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു താല്പര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ബാഗ്സ് ഇതുപോലത്തെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉറവെക്കുന്നതും അകത്ത് പലതരം ഉറവെക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ബാഗുകളും എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അടുത്ത നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ബൈ 